and express my gratitude to our Honorable President, Srimati Draupadi Murmurji, for her visit to this August House and who will be addressing us shortly. Thank you. Jai Hind. Jai Arunachal. I now request the Honorable President of India to kindly accept the memento and a coffee table book of Arunachal Pradesh Legislative Assembly. Now I request Honorable Governor to address the House. Gracing the 37th Statehood Day celebrations, which we had yesterday. Let me also express how grateful all the members of this August House are as they receive blessings and guidance from Manya Rashtrapati. The presence of Her Excellency today is a matter of both inspiration and pride for the legislators of the state. Honorable President herself has been a successful public leader beginning from grassroots and reaching the highest echelons of public service. Your Excellency, this visit of yours will provide phenomenal motivation to the young girls and women of the state, conveying to them the message that sincerity, service and hard work can make them true leaders and role models for the society. A few years back, this building was inaugurated by the Honorable President of India and dedicated to the state as a temple of democracy. Today we shall have the opportunity and honor to listen to our President's direct address. This provides us both an occasion as well as inspiration to renew our pledge to uphold our shared democratic values and our own individual duties to the station. After 75 years of independence, it is reasonable to say that we can look back at our democratic journey with pride and satisfaction. We have achieved what we set out to become we had promised ourselves and become not only a democracy, but a global role model of a successful rule-based constitutional democracy with pluralistic, pluralistic society which underlines our mantra, unity in diversity. The Indian democracy is based on long-standing traditions of shared values. Although we are young as a nation, our value system goes back thousands of years and we are proud to have nurtured it, developed it, and kept it in pace with it with time. Honorable members, you all know that this house is also called Vidhan Sabha as the parliament is called Lok Sabha. This dictum of Sabha references to such Sabhas and Samitis discharging similar functions are found as early as in our Rig Vedas and Athar Veda. Even then we have followed established and effective democratic principles and what is termed as collective consciousness of the people. It would not be wrong to state that we are the modern children of the value-based democracy which existed since dawn of civilization. Let us also recall with pride that the essence of democratic values is perhaps best found in our tribal societies, which have maintained consultative decision-making in its purest form. In a way, the functioning of this house is an extension of that age-old system that has withstood the test of changing times and shown to the world that our love for democratic traditions is all about. 
we must make every attempt to preserve this rich heritage we are committed to further blostering our ethnic identities and proudly showcase our distinguished culture to the world at large we have taken up the project of documenting the cultural heritage of many tribes we have also published indigenous language books a feat that will go a long way towards preserving our indigenous heritage we are taking steps to preserve our rich culture in the form of folklore folk stories traditional knowledge and generational awareness safeguarding the cultural heritage of the communities is an essential and necessary requirement for sustainable development dear members as we speak about progress and achievements let us keep in mind that being the world's largest democracy with the greatest diversities comes with a great responsibility on our shoulders there will be challenges but we should not despair against adversity we should rather diligently carry on with our duties towards the motherland and our fellow citizens let us all remember the parliament and legislatures are cornerstones on which the rest on which rests the edifice of our democratic policy one of the basic objectives of a representative democracy is to see that governance is carried out in keeping in mind the mantra people first as you also do while serving the nation we say nation first in a parliamentary democracy the legislature represents the sovereignty of the people we have to be sensitive and responsive to the problems of the people and give voice to their grievances by raising them on the floor of the house while doing so we must rise above the narrow sectarian differences and instead build on our dreams of shared prosperity as the saying goes for properly for day the voice of the people is truly the voice of god we must act as the link between the people and the government it has been a long and tenuous journey for us since our state was conferred the status of a full fledged state on 20th of february 1987 there have been many lows and highs along the way but we have held ourselves together as an entity all the way may this abode of democracy be a place for you all to work with responsibility transparency and accountability which is visible to the people i am happy to note that the political leadership of the state is fully seized of the challenges and opportunities and is working sincerely to usher in a new era of peace and prosperity for its people there is nothing which can stand in the way of arunachal pradesh provided there is will and determination on the part of its people and its leaders you ladies and gentlemen the esteemed members of this august legislative assembly being the highest political forum have played a pivotal role of by democratic discussions debate decision making to plan preserve and promote the interests of the people of arunachal pradesh I call upon Arunachal Pradesh Legislative Assembly to continue to maintain the highest standards of democratic practice and dedicate yourself completely to the welfare of the people. The state of Arunachal has crossed a long journey in comparatively short period of time. Today's Arunachal Pradesh stands between the legacy of an ancient civilization and the promising horizons of a boundless future. may arunachal pradesh emerge as a land of grace and beauty a shining jewel amongst the beautiful states that make up our great and glorious country my highest regards once again to honorable president for blessing our land of the rising sun through the presence of this august house thank you jai hind jai arunachal now may i request honorable president of india to address this august house ma'am please arunachal pradesh ke vidhan sabha ke vishesh satra ke अवसर पर उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल पर नायक जी विधानसभा अध्यक्ष श्री फसांग दर्जी सोना जी 
मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी विधानसभा के सभी सदस्यगण गणमान्य अतिथियों देवियों और स्वजनों सभी को मेरा नमस्कार खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश के इस लोकतंत्र के मंदिर में आज आप सबके संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ ये देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि विकास का सूर्य अरुणाचल प्रदेश को प्रकाशित कर रहा है अरुणाचल प्रदेश आज भारत की प्रगति की धारा का महत्वपूर्ण स्रोत है ये राज्य और यहाँ के सरल तथा निष्ठावन निवासी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के विकास को देखकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की विकास धारा को नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होती है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय गठन किए थे अपने उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सहित समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को शक्ति मिले अरुणाचल प्रदेश में स्थापित लोकतंत्र के इस मंदिर में इस राज्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले अटल जी की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अटल जी के सपनों को वर्तमान केंद्र सरकार ने और अधिक व्यापक और प्रभावी स्वरूप प्रदान किए हैं इसके लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूँ मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रदेश की प्रगति को स्वरूप प्रदान करने वाले सर्वोच्च मंच के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसके लिए मैं इस सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को सराहना करती हूँ माननीय सदस्यों को अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक लोकतंत्र की नींव 1967 में नेफा पंचायत राज रेगुलेशन के साथ ग्रामीण स्तर पर शुरू हुई इसके बाद के विकास क्रम में 15 अगस्त 1975 को प्रदेश काउंसिल को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में परिवर्तन कर दिया गया है यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि उस पहली विधानसभा में शिव काई जी को इस सदन की पहली महिला सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था प्रारंभ से इस विधानसभा में 33 सदस्य थे जिनकी संख्या 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर बढ़कर सिक्सटी हो गई है ये छोटी सी शुरुआत से वर्तमान तो इस विधानसभा ने एक लंबा सफर तय किया है इसके लिए भी मैं सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज मैं विशेषकर पी के तुंगना जी जी और तोदार तांग जी तोमो रिवा जी सोबेन तायंग जी और बांगफा लोबांग जी को नमन करना चाह चाहूँगी जिन्होंने प्रथम विधानसभा और कलांतर की विधानसभाओं के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है माननीय सदस्यगण अरुणाचल और मर्यादा संसदीय प्रणाली की पहचान है हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वाद विवाद की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो साथ ही हमें विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाया रखा गया है स्वस्थ लोकतंत्र की पत्री सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए मैं सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान के कार्यान्वयन के साथ पेपरलेस डिजिटल यात्रा शुरू की है ये अनुकरणीय है ये प्रसन्नता की बात है कि कई राज्य ने इस पेपरलेस मॉडल का अध्ययन करने और उसे अपनाने के प्रयास किए हैं राज्य सरकार ने वर्ष 2022 को ईयर ऑफ ई गवर्नेंस घोषित किया और कोई ई गवर्नेंस परियोजना शुरू की जो न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में मदद करेगी बल्कि आम लोगों की जीवन को आसान बनाने में भी योगदान देगी ये कथन सर्वथा सत्य है कि ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विधानसभा के पुस्तकालय के उपयोग की सुविधा विधायकों और अधिकारियों के साथ साथ स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र के लिए निशुल्क उपलब्ध है मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि इस विधानसभा के सभा में नो ईयर असेंबली पहल के तहत समय समय पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को विधायी कार्यवाही से अवगत कराने के लिए बुलाया जाता है मुझे विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी इस सुविधाओं का लाभ उठाकर देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे माननीय सदस्यगण आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन तक तो बिकट समस्या है जिनका समाधान हमें शीघ्रता से खोजना है अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य के लिए ये मुद्दे भी और महत्वपूर्ण हो जाता है मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि इस राज्य के नीति निर्माताओं ने इस विषय पर ध्यान रखा है अरुणाचल प्रदेश ने फाके डिक्लेरेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का संकल्प लिया है मुझे आशा है कि अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेते हुए इस मॉडल की को अपनाएंगे और उनको भी दिशा मिलेगा मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विधानसभा ने विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं जिनमें प्रमुख है अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज्य विधेयक राज्य महिला आयोग विधेयक प्रदेश लोक सेवा अधिकार विधेयक कर्मचारी चयन बोर्ड विधेयक लोकायुक्त विधेयक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल माननीय सदस्यगण आप सब जानते हैं कि अरुणाचल की इस धरती पर सदियों से सुशासन और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की एक जीवंत प्रणाली विद्यमान है बुलियांग केवांग मोचुक जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं लोगों की इच्छा और जनशक्ति की अभिव्यक्ति से अपना अधिकार प्राप्त करती थी आदिवासी संस्कृति अपने समूहों की आकांक्षाओं को पूरा करने में निष्पष्ट पारिदर्शी और जवाबदेह बनकर स्वच्छ लोकतंत्र और शोषण शोषण से मूल संतित को आत्मसात किए हैं आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी अरुणाचल प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है जो उनकी राजनीतिक चेतना और लोकतंत्र में आस्था को उजागर करता है जनता को अपनी प्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है वो राज्य के विकास और उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे आप सब माननीय सदस्य राज्य के सर्वोच्च नीति निर्माता है और राज्य के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा तो जनप्रतिनिधित्व की अन्य संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए मेरा मानना है कि हमारे देश के समग्र और समावेशी विकास के लिए हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिक होनी चाहिए भारत ने आज़ादी के पचहत्तर वर्ष पूरी करके अमृतकाल में प्रवेश लिया है अमृतकाल का ये पच्चीस वर्ष का कालखंड विकसित भारत के निर्माण इस कालखंड में 
आपके निरंतर प्रयास अरुणाचल प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बना सकते हैं और भारत को भी विश्व के अग्रिम राष्ट्र में स्थान दिला सकते हैं माननीय सदस्यगण अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत की आर्ट ईस्ट पॉलिसी में एक प्रमुख हितधारक भी है उत्तर पूर्व क्षेत्र लंबे समय से सड़क रेल और हवाई संपर्क की सुविधाओं के अभाव के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रहा था लेकिन केंद्र की वर्तमान सरकार ने उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को केंद्र में रखा है आज ये देखकर खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे समर्थन में स्पष्ट बदलाव आया है भरपूर सांस्कृतिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के बल पर अरुणाचल प्रदेश में एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तथा तो व्यापार और व्यवसाय का केंद्र बनने की पूरी क्षमता है मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है जो हाल के वर्षों में राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है अरुणाचल प्रदेश में देश के नेचुरल फ्रूट बाउल के रूप में उभरते उभरने की क्षमता है ये राज्य खासी मंदारिन सांतरे और कीवी उत्पादन में पहले स्थान पर है जबकि बड़ी इलायची के उत्पादन में इसका देश में दूसरे स्थान है ये संतोष की बात है कि अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पूरी हो चुकी है या निर्माणाधीन है राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार विगत तीन वर्षों में अपने बजट का करीब 30 प्रतिशत भाग आसेट्स बिल्डिंग में खर्च कर रही है जो देश में सर्वाधिक है ये बहुत खुशी की बात है कि कामेंग जल जल विद्युत परियोजना के चालू होने से अरुणाचल प्रदेश एक पावर सरप्लस राज्य बन गया है माननीय सदस्यगण अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति विविधता और प्राकृतिक सुंदरता इस राज्य को भारत में एक विशेष स्थान प्रदान करती है आज पूरा देश अरुणाचल प्रदेश की और यहाँ की क्षमता तथा तो यहाँ के लोगों की उपलब्धियों के कारण नीच दृष्टि से देख रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ के निवासी अपनी जोड़ों से जुड़े रहकर विकास के पद पर आगे बढ़ते रहे हमें इस प्रदेश की अद्भुत परंपरागत संस्कृति और जीवन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन पर बोल देने की आवश्यकता है अरुणाचल वासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपको राज्य की संस्कृति और मूल्यों की समृद्धि सुनिश्चित करते हुए सामाजिक परिवर्तन का प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है अंत में मैं सभी अरुणाचल वासियों को उनकी स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ साथ ही साथ आज आपका राज्य का नए साल है आज आज लसर फेस्टिवल है इसी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ धन्यवाद जय हिंद जय अरुणाचल speaker may propose the word of gratitude president of india shrimati drubudi murmu ji honorable governor of uttar pradesh lieutenant general retired sri kairaya trivikram parnaik ji honorable speaker sri p d sona ji Honorable Chief Minister Sri Bema Khandu ji, Honorable Deputy Chief Minister Sri Chonamen ji, Council of Ministers and 
Honorable members of this assembly, Namaskar, aap sabhi ko. It is indeed a great honor and privilege for me to propose the word of thanks on this memorable occasion and thank the Honorable President of India, Sirmati Durbati Murmuji, for her kind address to the members, Honorable members in this hallowed hall of the Natural Pradesh Assembly. Madam President, your gracious presence and address to us will certainly be each in our memory forever. Your address has certainly encouraged and inspired us to dedicate ourselves to strengthen our parliamentary system of government and democracy. We can legitimately take pride in being the largest democracy in the world. However, democracy is neither new or aligned to us. From time immemorial, our way of life and institution have been democratic. Ancient literature like in the Rig Veda, there is mention of the institution like Shabha and Samiti existing during this period, who took collective decision almost in the same manner like in the legislative of Tudis. We have elected set up right from parliament down to the panchayat level. The common citizen through periodic election exercise his sovereignty power. Madam President, as you had very rightly observed, and I quote, it is great success of our democracy that the common voters living in remote areas feels that he or she has a major role in deciding who would govern the country or a state and how they would do it, unquote. Madam President, your insightful address and observation will serve to guide us in our future endeavors. We are very grateful to you for sparing your very precious time to address us all in this August House, which reflect the hopes and aspiration of the residents of Natural Pradesh and guides their destiny. Friends, we are very grateful to our Honorable Governor of Natural Pradesh, Lieutenant General Retired Sri Keti Parnaikji, for his benign presence and his kind address on this memorable occasion. I'm sure we have all greatly benefited from your persuasive thought and ideas which you have shared with us. I would also like to thank Honorable Chief Minister Sri Pemba Khanduji and Deputy Chief Minister Sri Chona Menji, all the Honorable Council of Ministers and Honorable Members of Onachar Pradesh Leadership Assembly for their gracious presence on this occasion. I would like to congratulate and thank our Honorable Speaker Sri P.D. Sonaji for his welcome address and also his guidance in organizing today's event. I thank the members of the medias for elaborately covering this momentous visit of the Honorable President to our beautiful state. We are also thankful to all the officers of Natural Pradesh District Assembly, Secretary Department of Natural Pradesh Government for their cooperation and hard work that they have put in for this function. Thank you all for your presence here today and making the occasion a great, grand success. Thank you. Thank Jai Hind, Jai Natal. Now I request all the honorable members to proceed for the group photograph with honorable president at the main entrance of the assembly hall before proceeding for inauguration of exhibition.